小朋友，你找谁啊？我找将军。这不是小朋友该来的地方，你找将军干什么？这是不是有人叫将军？有啊，但是你找他什么事啊？我是他儿子。将军，你总算出来了。怎么了？去，上了你快，快。找我什么事啊？我是你女朋友，找你不行吗？找我没问题，砸店什么意思啊？我砸店是我说的。她是你女朋友，找你人都找不到，砸你店不行吗？砸吧，我没意见。将军，那你为什么玩消失啊？手机坏了。坏了，那我再给你买一个。你能不能不闹了？我才说两句你就嫌我烦。将军，你老实说，你是不是想分手？你怎么想都行。你有本事再说一句。将军，你什么态度啊？你到底有没有当他是你女朋友啊？分手快乐，祝你快乐，会被错的。你给我抽嘴冰子，信不信我抽你？啊？哎，有本事别不抽啊！将军，你看看你交的什么朋友？你看看你交的什么女朋友？这样没说话，还说什么呀？打他！哎哎哎！你们先别动手啊！他都这样对你了，你还帮他？将军，你说句话呀！我没什么好说的。江哥，门口有一个小孩小孩什么意思？嗯，不是。那个小孩说：“他说什么了？说他是你儿子。我哪来的儿子？那他就在门口。走，带我看看。哎哎、将军，你站住！江哥，就是这个小孩，说是找你。你是将军吗？你是谁啊？我妈让我来找你的。你妈又是谁啊？我妈。我不管你妈是谁，我不认识你。”快走吧！我不走。我妈说你是我爸。谁是你爸爸？别胡说！快走吧！我不走，我没地方去。先跟我进去吧。嗯、江哥，这真是你儿子？说跟你没关系都没人信吧？闭嘴！先把包放下吧，累不累啊？不累。哟，挺酷啊！小朋友，你叫什么名字啊？程峰。小朋友，你多大了？十一。那你找他干什么？我是他儿子。你谁儿子？你是将军吗？对，我是将军。那我没找错人。江哥，你真行啊！原来十几年前你就有儿子了，别废话，先问清楚了。<笑>将军，怎么又回来了？我后悔了，我要带你一起回家。啊？这怎么有个小孩啊？哦哦哦哦，这是江哥的。什么我的？跟我没关系啊。他是你的谁？啊，这是江哥刚才在酒吧门口捡的。啊，对。刚才酒吧门口有个小孩，我真不知道往哪儿送呢。是吗？我能骗你吗？小朋友，你是谁啊？哎，小朋友，哥哥一会儿带你去找爸爸妈妈，好不好？小朋友，你说话呀。我是他儿子。什么我儿子？儿子？不，不是我儿子。他是你儿子？不是，你你别听他瞎说。你别碰我！渣男。是谁让你来的？我妈。你妈是谁？叫什么名字？得，收了封口费。小朋友，你是不是迷路了？你要是迷路了，把你家人的联系方式告诉我，我帮你联系。我没有家。刚刚你不是说你妈让你来找我的吗？那是谁告诉你我在这儿的？我自己来的，我妈只说你在这里，没说其他的。听你的意思
，你是赖上我了。小朋友，我看你也不小了，坑蒙拐骗的事儿可不能干啊！这是酒吧，小孩子不能随便进来。江哥，你冷静一下，他毕竟是个小孩。小孩怎么了？小孩也不能乱来啊！行行，那我不管了。小朋友，你说你是我儿子，我接受不了，换谁都接受不了啊！你能明白吗？我再问你一次，谁让你来的？我自己来的。你来找我干嘛？我是你儿子。别胡说，有什么证据能证明你是我儿子？你走不走？不走。不走是吧？不走你就一直待在这儿。江哥，你去哪儿？干什么？不要命了？你到底要干什么？我没地方去。你没地方去也不能随便认人当爸爸呀。你就是我爸爸。我不是。你是。你再说一次。你是。好，我带你去个地方，看看我到底是不是你爸爸。小朋友，我知道有些话不适合直接和你说，但是我觉得你也不小了，你不能随便找个人就认爸爸，万一遇见坏人被骗了怎么办？我告诉你这些是为你好，我也不可能随便来个人就认个儿子，你能明白吧？所以等会儿我们去做个亲子鉴定，一切就都清楚了。你放心，不管结果如何，我都会让人照顾你的。可是，小朋友，我呢，还没结婚，也不想那么早结婚。我一个人带着你不方便，所以你应该回到你的亲人身边。将军是吧？呃，对，我是。来，这是你的鉴定结果。不会搞错吧？基本不会。医生，以前没有搞错过吗？如果你的鉴定结果有疑问，可以去别的医院再鉴定一次。好，谢谢医生。哥，叫你呢。你想吃什么？你这么不爱说话吗？平时都怎么跟别人沟通的？不知道说什么。挺好，我也不知道跟你说什么好。你饿吗？有点。你想吃什么？我给你点外卖。我只能吃外卖吗？我不会做饭啊。不叫外卖的话，咱俩就出去吃。外卖吃多了对身体不好。那你想怎么样？还是叫外卖吧。寿司还是披萨？寿司。寿司冷冰冰的，点披萨。那你还问？我问你不代表我同意，明白吗？橙汁还是可乐？橙，算了，什么都行。橙汁是吧？行。给你点了，再给你来份烤翅。谢谢。
这样吧，我们来谈一下。你是我的儿子，你不肯告诉我你妈妈是谁，为什么把你送到我这儿来？只有我什么都不知道，你不觉得这样对我来说太残忍了吗？我知道你是不会说的。现在呢，情况是这样的，因为我没有结过婚，也没有养过孩子，不知道该怎么安排你。所以你有什么需要，直接跟我说。我最讨厌的就是一直不说话。我想要上学。上学是吧？你现在读几年级？小学是吗？六年级了。六年级了，那挺大的了。好，我安排你上学。将军，你为什么又不接我电话？你是不是还在生我气啊？于子瑶啊，于子瑶，你这样说肯定不行啊！到底该怎么办呢？你想让我帮你养孩子，你就直说嘛！干嘛整这么大一出戏？我又不是不同意。将军，对不起，我不应该在什么都不知道的情况下推你，也不应该带人去你酒吧闹。我今天特意来赔礼道歉，希望你能原谅我。嗯、陈峰，帮我拿下外卖。是谁啊？还愣在门口干什么呢？怎么是你啊？我给你，我给你们送吃的来了，就知道你们还没吃。不用了，我们叫外卖了，一会儿就到。楚风，送客。哎呀，我知道错了吗？我这不就是来赔罪了吗？你看，我买的全是你爱吃的，你。姐姐昨天脾气不好，吓到你了，对不起啊，将军，你别生气了，好不好？说一下这个孩子到底怎么回事？他是我儿子。为什么？什么为什么呀？为什么这种事儿会发生在我身上？那我能怎么办？我还是你女朋友，我还要替你养儿子。谁要你替我养儿子了？那你是不是不要我了？你怎么想都行。将军，你是不是想跟我分手了？你能不能别嚷嚷了？我真的不想听。你就是想和我分手了。林子瑶，你能不能不要那么卑微？你大小姐脾气呢？你赶紧走。我不走。我让你赶紧走。我不。你给我走，出去！还有你，你也给我走！我没地方去，来！我不走！还有你，哪儿来的回哪儿去！
，你叫什么名字啊？程峰。你妈是谁啊？不说话有什么用？你爸现在不要你。我怎么摊上这种事儿呢？这不关你的事。怎么不关我的事儿了？我是你爸的女朋友，说不定以后我就是你后妈了。真的吗？真的？怎么，你还嫌弃我啊？没有。那我问你啊，你想不想要我这个后妈？这不是我能决定的。你想我还不想呢？谁要给他养儿子？那你哭什么？我没哭。怎么被赶出来了？将军他疯了。啊？江哥。江哥，发生什么事儿了？你能不能安静点儿？江哥，我得知道发生什么事儿，我才能安静啊！你把他们两个马上给我送走。我这送到哪儿去啊？江哥，给小峰办入学的事儿办得怎么样了？我怎么办啊？孩子得上学啊！我当然知道了，还用你告诉我吗？赶紧找学校啊！他这个入学证明咱们得办了呀。办什么入学啊？啊，就是小峰要读书，这不快开学了吗？本来想说要找你帮个忙。小朋友，你以前在哪儿读书啊？不说就算。要不这样吧，让小峰去我爸那个学校，我都给你办好了，你不用操心。哎，对啊，你爸是私立小学的校董，这对你来说很容易啊。都是小事儿，让小峰去我爸学校吧，别吓着小孩了。这么晚了，让他去哪儿啊？行，那咱们就这么决定了，好吧？你们定吧，我不管了。感觉有点别扭啊！这为什么没有其他的车啊？我们不会是来错地方了吧？这不是你爸学校吗？来没来错地方你不知道啊？我又没来过。那个保安好像是冲我们来的，是不是来请我们的？请问你们几位是送孩子上学的吗？对，我是孩子的家长。这是我儿子，今天第一天来报道。呃，不好意思啊，学校有规定，门口不能停车，麻烦您把车停到前面的地下停车场好吗？好，马上走。来，六年级二班到底在哪儿啊？二班，我知道是二班。那你刚才去的是八班。我不是着急吗？哎，老师，请问那个六年级二班在哪里啊？我就要去六年二班，请问你们是来报道的吗？是，请问您是班主任吗？我不是班主任。班主任被某人弄伤了脚，现在休假了。怎么是他呀？是不是上次在医院的那个？你们认识？程峰是吗？你先跟我去班级吧，马上要上课了。老师，那我们呢？你是学生家长吗？他们不是，我是。我还以为不是呢。孩子交给我，你可以绝对放心。我们老师都会认真负责的照顾学生，家长没事的话可以先回去了。好，程峰，你跟老师先去上课吧。走吧，那我们先走了。方老师在忙吗？程峰家长，你有什么事儿吗？啊，是这样的，今天在家长群收到了信息，想来了解一下我们家程峰的学习情况。这次的考试成绩已经出来了，成绩单已经发到了每个孩子的手里，你回头找小峰要就行了。哦、啊，对了，方老师，说起成绩，我儿子这次考的怎么样啊？挺好的。这次考试难度也没那么大，而且呢，小峰本身基础扎实，作为转校生第一次面临考试，没有怯场，发挥的不错。真的吗？这次他排多少名啊？第三。第三？真的假的
，我们家小峰他成绩这么好吗？你看你这个父亲，到底有没有关心过孩子？啊？他转学之前成绩就一直特别好，是吗？对了，方老师，我想请方老师你给我支个招，行不行？支什么招？是这样，我能跟小峰的情况你也清楚。我最近就在想着，要不要把小峰的亲妈给找回来？你觉得怎么样？能找回来当然是好事，对小峰的学习和生活都有好处。我就是这么想的。如果把他亲妈找回来了，你是想把小峰又送给他妈妈？我就只是想先把他给找出来，然后的事情我还没有想过。你没想过，那孩子会怎么想呢？本来小峰就被送过来给你养，你们才在一起生活不久，现在你又急着把亲妈找出来。我就是因为没想好，所以才想请方老师你出个主意的。不是不能找，可是你最好别让孩子知道。还有，你自己想清楚了，如果你是想要把他送回去，我劝你现在赶紧走。为什么呀，方老师？因为我怕我会打你。懂了，将军，你在这儿干什么？我来找方老师。你怎么来了？我爸是校董，我来这儿有问题吗？他是谁？他是老师啊！你指人家干嘛呢？我指他怎么了？来见老师，带椰汁慰问啊。将军，你打什么主意？我还不知道啊。我打什么主意了我？咱们走吧。你别碰我！你不就是怕在人家面前没面子吗？无事献殷勤。每次看见长得漂亮的女生就来这套。将军，你真以为自己是情圣啊？于子瑶，你别太过分了啊！平时你跟我闹无所谓，这是在学校。这位女士，我想你是误会了。我误会什么了？我看到什么就是什么，将军给你献殷勤是他不要脸，但你是老师，看不出来吗？你要脸吗？你，哎，于子瑶，你别太过分了，有什么事你冲着我来，跟方老师没关系。怎么跟他没关系了？要不是我今天跟着你看看你干什么，我都不知道原来你早就准备好备胎了。怎么回事啊？小娟，你没事吧？没事。小姐，你谁啊？谁让你在这里大喊大叫的？这里是学校。好，我不对啊，我们走。我不走，将军，你今天不把话说清楚，谁也别想走。你这大小姐脾气什么时候能改改？你们两位，先冷静一下。这里是学校，不是跟你们俩吵架的地方，请你们赶紧离开，不要影响学校秩序和学生上课。将军。你还是先带你女朋友回去吧，别在我这儿闹。什么时候轮到小三儿说话了？哎，你胡说什么呢？走，跟我回去说。两个男人护着你，真有意思。将军，咱俩在一起这么久，我都不知道原来你这么男人呢。这回是遇到真爱了，就不把我这个正牌女友放在眼里了是吧？行，咱俩完了，将军，我跟你完了。这位老师，我不晓得你是知道还是不知道我是将军女朋友的事，不过那也是上一秒的事了。我已经和他分手了，现在你们怎么搞暧昧，都和我没关系了。来了，谢谢老板。春风，你怎么了？你是不是还在想你爸和班主任在学校吵架的事啊？我也不知道他怎么了。没事，反正那都是他们成年人的事儿，他们自己会解决的。看我，从来就不担心我爸我妈的事。可是大人们总以为自己做的是对的。怎么说话老是一股大人味儿？总之，现在还不用我们操心。你们俩吃饭怎么还不叫我呢？还在生我气吗？我可是特意来学校接你放学的。没有。雪雪，他是不是还在生我气
，好像是。你看，人家徐徐都看出来了。我只是不知道该怎么办。我懂。上次在学校发生的事情，我没考虑到你的感受，是我不对。现在我跟你道歉，你能原谅我吗？你是喜欢我们班主任吧？你懂什么叫喜欢吗？上次的事就是一场误会，不是你看到的那样。等我解释清楚就好了。那大鱼姐姐呢？大鱼她，我们俩是出了点问题，但那些都是我们大人的事情，你一小孩子就别操心了。小峰，别生气了，吃完饭去我家吧。好，你们快吃饭吧，吃完饭我送你们回家。我今天在家突然收到一个快递，是寄给小峰的，重点是寄件人写着程小姐。你说这是不是和小峰的亲妈有关系啊？这很明显了，他能给小峰寄快递啊，说明他知道你的地址。如果不是他查过你，那就是小峰告诉他的。他们之间还有联系，他们还有联系。那小峰为什么不告诉我？你最近有向小峰打探过吗？有，但是不肯多说。我以为他和他亲妈是断了联系的，可是这快递，我还不知道里面是什么呢。你先别急，你先不要拆开快递。不然这样孩子会敏感。我懂，可是我总觉得心里有块疙瘩。你说他俩要是真的还有联系，却一直不肯告诉我，我该怎么办啊？这事儿一定有其他原因，找到他当面问清楚才知道。对啊，我还是得把人找出来。所以，张医生，你觉得我接下来该怎么办？他那个快递上有地址和联系方式。这样吧，我只能帮你确认一下，信息是不是真的。接下来就看你自己了。好，谢谢了。哎，哎，小娟，小娟，等等，我想跟你谈谈。邢老师，你别跟着我了。是方老师。方老师吗？方老师，需要帮忙吗？程峰家长，能麻烦你送我一下吗？好，没问题。方老师上车吧。哎，哎，等等，小娟，方老师，你怎么了？没事儿，遇到点情况。他一直跟着你吗？没什么大事儿。送到我家附近就行，谢谢你啊。行，没事，反正也顺路。我跟你说过多少遍了，我们只是同事关系。你有什么话，以后再说吧。对了，上次学校的事儿没影响到你吧？没有，学校只是让我回家去休息几天，堂哥提醒了。方老师，实在对不起啊。其实我可以去解释的。没事的，正好我最近也累了。我有点事。要去酒吧一趟，等会儿带你进去待一会儿，很快就出来，好吗？好哟，江哥，你咋来了？你先去那边坐一会儿，等我把事情处理完了，咱们就回家啊。好。你怎么把小峰也带来了？哎，没事，就一会儿。你脸色怎么这么差？看起来那么憔悴。哎呀，没睡好。啊，那你多注意休息啊。哎呀，别问小朋友，这么小就出来泡吧呀。哎、嗯，来陪叔叔喝一点啊。来来来，我不会喝。
。哎，小朋友怎么回事啊？啊？你不喝就不喝嘛，那我一身。哎呀，滚！哎，有话好好说，别动手。怎么了？啊？你看看他们弄的。是你弄的吗？他们突然过来就要我喝酒，我不想喝酒。知道了，别怕。我儿子不是故意的，你们的衣服我可以赔。不是赔不赔的问题，酒吧为什么会有孩子？他是我儿子，酒吧也是我的，现在还没到正式营业时间，我让他在这坐会儿有问题吗？行，你是老板，你说了算。不过你这酒吧这么破，你赔得起吗？你说个数。两万。好，赔你们衣服没问题，但是你们得先向我儿子道歉。你说什么？道歉？对，因为你刚才让他喝酒了。不应该道歉吗？让他喝酒是给他面子。你们想闹事儿？长风，去叫你兵子叔叔，快去。你们真的想闹事儿？对，我想打你。哎哎哎、你们是病人的家属吗？我是。医生，他现在是什么情况？初步诊断。右脚是韧带拉伤，需要一些时间恢复，但是头部受到撞击，有脑震荡的可能，需要住院观察几天。他不会变成植物人吧？快看！啊！我的头怎么包成这样？哎，你先别乱动啊！你的头受到撞击，有脑震荡的风险，这两天就好好待在医院里观察。哪里疼啊？赶紧跟大夫说呀、啊！怎么回事？我怎么一点印象都没有？你头被砸到了，晕了过去，都睡了三个小时了。小红都吓坏了，一直在你旁边守着。吓到了吧？好，那你们先聊。要是有不舒服的，记得按铃，会有护士来的。好嘞，谢谢大夫。那两闹事的人呢？我让保安给控制住，送派出所了。这会儿估计还在录口供呢。先吃点东西吧，想吃什么我去买。你帮我带个粥就行了，顺便把小峰送回去。好，我不回去。你明天还要上学呢。我回去也就一个人。哎呀，别让他回去了，一会儿把他送回去就行了，好吧？好。你看我干嘛？都包成这样了。你疼吗？不疼，你这是担心我吗？有一点。对不起啊，不应该带你去酒吧的。那你为什么开酒吧？我也不知道。我们什么时候能回去？回去我也干不了别的事了，不能给你做饭，不能送你上学，你要自己想办法，自己照顾自己啊。我可以做饭。真的吗？嗯。我可不要你照顾啊！你还是把精力放在学习上。你受伤了。你等会儿送小峰回去，在我家待上一晚，然后明天送他去上学。好，没问题。你儿子就是我儿子，我保证照顾好他，你放心吧。不过江哥，明天下午有几个供应商要来，你不再觉得我去跟了？我可以自己照顾自己。啊。你拿我手机来。好。陈峰家长，方老师，你在忙吗？嗯，不忙，有什么事儿你说吧。我受伤住院了。啊？怎么回事啊？没多大事儿，就是送你回家之后，我去酒吧确诊意外，要住院两天，所以我想你能不能帮我照顾一下小峰、啊？放心，交给我吧。谢谢方老师啊。你一会儿先送小峰回家，明天一早送他去上学。我拜托了方老师照顾两天，你就忙酒吧的事儿吧。行，江哥，交给我吧。走吧，小峰。
，你们怎么来了？你好点了吗？这是小峰亲手给你做的。谢谢方老师，以后不用麻烦了，医院有饭吃的。你这伤的这么严重，到底是怎么弄的？为了我。胡说。为了小峰。别听他的，没有的事儿。你都伤成这样了，怎么照顾孩子啊？所以这不是麻烦方老师您了吗？我是为了小凤，我是他班主任，不是为了你，乘风家长。对，所以我更得感谢方老师了。趁热吃吧。方老师，嗯，你说我是不是离一个合格的家长越来越远了？已经在改变了吗？我们回来了，回来啦！欢迎回来，小峰。你有什么需要就跟我们说就行。明天早上我们一起去上学。谢谢苏老师。我先去准备晚饭啦，很快就可以吃饭了。辛苦你啦，苏大美女。没事儿。乘风，带你去看一下你的房间吧。嗯。方老师，怎么了？你觉得我爸怎么样？啊，什么怎么样？就是你们两个人的事儿。我们两个，我们两个没什么事儿啊。我爸他人挺好的，对我也挺好。我知道。<笑>好了好了，赶紧去看你的房间。哎，将军，恭喜啊！回家好好休息，啊，谢谢医生啊。终于出院了，伤残人士。你想试试吗？我不想，你这样伤一下也挺好的，不然真看不出你和小峰有这么深的感情。哎，等你儿子就知道了。对了，今天还得麻烦你接小峰回家啊。小峰说方老师接他回去。看那个方老师，对孩子那么有爱心，长得又漂亮，学历又高。你这什么眼神啊？不会对人家有意思吧？你把人家说的那么好，我能没意思吗？你不会喜欢方老师吧？哎，我现在哪有那个心思啊？我现在啊，自己一堆烂摊子，哪有心情去招惹人家呀？你居然这么想？你不会和方老师来真的吧？哎，你就别瞎操心了。行行行，我不操心，只不过我提醒你啊，你跟大宇可刚分手，他天天来酒吧。你赶紧想办法！我没有什么办法呀、啊，我和他已经说的够清楚了。走，哎，又得给你擦屁股。你出院了？对啊，等你回家呢。方老师好，这是什么啊？啊，我今天刚好有空，给小峰煲了点汤，你也喝点吧。我去拿碗啊！哎，你别动，你刚出院，先坐着吧，我去。啊，谢谢方老师，小峰，你坐啊，来坐。最近学习怎么样啊？还可以。小峰，去看看谁来了。听说你今天出院了，我先走了，刚好我还有点事儿。方老师。小峰，你先回房间。好。你来干什么？将军，对不起啊。为什么说对不起啊？我住院又和你没关系。我指的不是你住院
，是之前在学校。那事我都忘了。啊？李子瑶，我们之间没有谁对不起谁。将军，你别这样说，是我的错。李子瑶，你没错。我们分手这件事儿和谁都没关系。我们为什么要分手啊？我们明明那么好。哎，你小心啊！哎，于子瑶，你别碰我。我们真的不合适。我知道我那天把话说重了，我没有想过要和你分开。我觉得我们真的不合适，和我在一起太委屈你了。你走吧，于子瑶。你不要说了，好不好？不要说了，好不好？你走吧，我们真的不合适。张医生，我现在知道，当一个合格的家长有多不容易了。你不是一直在进步吗？听说最近都是你给小鹏做饭吃，这不是张医生你教的吗？都给孩子做家常菜。小鹏是个好孩子，你要用心教他。小鹏确实是个好孩子，刚开始出现在我的生活中，我还一头雾水。经历这些事之后啊，我只想好好看着他长大了。哦，对了。上次你让我帮你查那个包裹，有消息了，在哪儿？是个别墅区，住的人呢，身份都不简单，非富即贵。不过呢，也打听到了有一个姓林的大企业家住在那边，正巧的是，他们有一个姓程的媳妇儿。那包裹上面呢也有联系方式，你自己选择吧。知道了，谢谢。哎，江哥，也就是说，小峰以前可能住在一户大户人家里。上面地址不会错的，想找也能找得到，只是我还没想好。那就是说，小峰的亲妈已经结婚了，还是一个大企业家的媳妇儿。这是拍电视剧呢。你可以当编剧了，不过也不是没可能的。我觉得应该是这样。你想想，他们在一起生活那么久，怎么也有感情了，怎么可能说送回来就送回来呢？这也太狗血了！江哥，那不是有电话吗？我还没想好，打过去都不知道该说些什么。问他为什么把小峰送回来，还有他是怎么怀上小峰的，这不是你一直想弄清楚的吗？我觉得小峰挺可怜的，你看我可不可怜？我说真的，如果小峰真的是被赶出来的，我有点受不了。我就受得了了。你老实告诉我，如果你联系到他亲妈了，想怎么做？不做什么。如果真是他们不要小峰了，也不可能要回去。就算他们要要回去，我也不会给他。江哥，你真的变了。跟你说件事儿，你说，我想把酒吧卖了。啊，卖酒吧？住院那两天，我就想清楚了，我要给小峰一个像样的成长环境。酒吧还是太复杂了，拿我受伤来说吧，其实那天小峰也很危险，我怎么可能让他接触那样的环境？另外，我也想改变一下了。可是再怎么说，那酒吧也是你这么多年的心血啊！说卖就卖，你舍得吗？我想好了，兵子。啊？你对酒吧有没有兴趣？江哥，你不是说真的吗？真的。我要把酒吧转给你，你行吗？行，交给我吧，你就放心吧。好，就这么说定了。各位家长和同学们，大家好！一年一度的班级亲子运动会马上就要开始了。在这次运动会里啊
我希望大家本着体育竞技精神，顽强拼搏，勇往直前。友谊第一，比赛第二，努力为班级争取集体荣誉。接下来我宣布，运动会正式开始。各位同学们，我们一起准备一下吧。这运动会真热闹啊！听说他报了篮球赛，我特意拿了照相机过来给他拍照，他还说我不用来。啊，小峰呢？他的性格呀、啊，就是心里有话不肯说，相处久了一定会有改变的。怎么样？你们现在关系好些了吗？主要是我们俩都没经历过这样的事儿，这一切来得太突然了。这是好事啊！你这样想啊，也是一种进步。慢慢来吧。嗯，好，走吧。哎，方老师啊，你能不能帮我个忙？什么忙啊？我和小峰报名参加了三人四组比赛，还缺个人。嗯，好，走。嗯小峰这孩子真的挺好的，这学期考了第三名。你要多花点心思在他的身上。是啊，我最近也发现，程峰这孩子真的特别懂事。未来我的重心都会放在他的身上，放心吧。那就好。最近太多事都麻烦方老师您了，要是没有你的帮忙，我都不知道该怎么办了。这都是我应该做的。时间不早了，我该回去了。方老师。是不久，我才发现，我已经不由自主的喜欢上你了。就像今天，如果没有你，我都不知道该怎么办了。和我在一起吧，给我个机会照顾你。是将军吗？对，我是将军。你是谁？我是程峰的妈妈。你可能不记得我了，但我也只知道你叫将军，是程峰的爸爸。那天晚上，我俩都醉了，糊里糊涂的发生了关系。可是当我知道怀上程峰的时候，我说服不了自己狠下心不要这个孩子，所以我就隐瞒真相，生下了程峰。程峰他现在跟我过得很好，在学校他成绩也很好。经常受到老师表扬。放心吧，你把他教得很好。那太好了。没事的话，我就先挂了。将军。嗯。改天找时间聊聊吧，有些事儿还是要当面谈一下。明天约个时间见面谈一下吧。行，明天联系。明天联系。
就你一个人来吗？怎么，你想让我带小峰来吗？没，确实不大合适，让他看见我们。我压根儿就没告诉他你找过我。你说有事要面谈，应该也不适合让他知道吧？你跟小峰相处的怎么样了？挺好的，比想象中要好。刚开始确实让我很困惑，不过现在好了。你应该有去做亲子鉴定吧？做了，他确实是我儿子。你说的对，我作为孩子的父亲，应该负起责任。你别担心，他现在过得很好，以后我会让他过得更好。你怎么保证？不用保证，小峰和我生活在一起，你就不用管了。我始终是他妈妈，怎么能不管？你想说什么？将军，我就跟你直说了吧，我想把小峰接回来。你当小峰是什么？一件物品吗？不想要就送走，想要了就要回来。他到底是不是你亲生儿子？我知道你会这么说，但是当初让小峰去找你，那根本就不是我的本意。要不是我丈夫跟我说要跟我离婚，我是怎么也不会送走小峰的。所以你自己比孩子还重要，是这个意思吧？好。我想问你，你这次要小峰回去，又是因为什么？我遇到点情况，没有小峰不行。<笑>行，我明白了，你就没把小峰当亲生儿子。你别把话说的这么难听。小峰是我怀胎十月生的，他怎么可能不是我的亲生儿子？请问你遇到什么情况需要小峰？我老公因为没有了孩子。他爸不肯把家产给他，所以是他要我把小峰给接回来的。<笑>你笑够了没有？你笑什么？笑你啊！你自己活得累就算了，为什么要把小峰也扯进去？我承认，小峰来到这个世界上，你跟我都有责任，但孩子是无辜的，他连选择的权利都没有就来到了这个世界上。那我们能不能给他们一个好的成长环境？这才是我们应该做的，而不是为了自己那些利益把他当成工具。你说的我都知道，可是我，我没有办法，我走投无路了，你知道吗？自从有了小峰开始，我人生这条路就已经不是我自己的了。你们男人什么都可以无所谓，可是我呢，侵犯我的东西有那么多。一个孩子就已经让我把自己给弄丢了。有了孩子，你也可以继续你的人生。我怎么继续、啊？我根本没有办法去保证养活自己的同时，还要养活一个孩子。我当时就想着，我要结婚，我一定要结婚，我要把所有的一切都保住了。小峰选择跟谁不是我们能决定的，他长大了能独立思考。他有自己的想法，你说的事儿我明白，但我也不能就这么放手。希望你也能明白，现在咱们的情况很复杂，我们做的任何决定对小峰来说都不公平，所以这个选择权得交给小峰，由他来决定。他要是决定不了呢？他可以。小峰比我们想的要成熟，我知道你很迫切需要小峰，但是我也同样迫切。小峰已经是我生命里的一部分了，我现在所做的一切都是为了小峰。好，那就由你来和小峰说吧。你也说了，小峰是个懂事的孩子，他会理解的。那你有多少信心，小峰最后会选择你？你呢？我不确定，但我会全力以赴的。喂，小娟，在哪儿呢？不来接小峰放学吗？我马上到。不急，还没放学呢。你怎么说话听起来慌慌张张的？哦，我以为到点了。那你和小峰等等，我等会儿就来接你们。今晚我们去看电影吧，正好有部电影上映，听说口碑还不错。好啊。嗯，嗯好。好，那说定了。好。
，谁电话呀？让你笑成这样，你吓我一跳。谁吓谁啊？没见过你这样的。将军吗？你别胡说啊！真的不是将军？不是啊，我们我们俩才好这么几天就甜成这样了，以后可怎么办呢？胡说什么呀？我们关系很正常的好吗？对对对，就是很正常的在谈恋爱。那个，学校怎么说啊？学校让他暂时停职，不过他自己又提出辞职了。真的辞了就好了，我真怕他对你怎么样呢。正好那阵我出去学习不在，不然英雄救美的就是我了。你就知道马后炮？哪有？行了，不跟你说了。对了，我今晚啊不回家吃饭，不用等我了。哎呦，有人请吃饭呢。你就少八卦了，知道了。要是今晚不回来，告诉我一声。嗯，好的。等很久了吧？还好。对了，要看什么电影，先订票吧。小峰。你想看什么？都可以。嗯，那我选一个。今天在学校都干什么了？排练。小峰，你明天一大早可就要正式上台表演了，可不能迟到。放心吧，明天我一定第一个到。我把小峰的演出全程拍下来，以后想什么时候看就什么时候看。明天呢，小峰会给你一个超级超级超级大的惊喜，对吧，小峰？现在不能说。哟。你们俩现在都统一战线，好，我明天去看看到底是什么惊喜。嗯，小峰，这个电影怎么样？嗯，啊，这个。你好，来两杯可乐和两桶爆米花。马上要开场了。嗯，谢谢。走吧，小峰。那。就由你来和小峰说吧，你也说了，小峰是个懂事的孩子，他会理解的。那你有多少信心，小峰最后会选择你？你呢？我不确定，但我会全力以赴的。开始了你再来啊！最近有点忙啊，我真要向你学习，都这么忙了，还抽出时间来陪孩子。哎，对了，你和徐徐怎么样了？啊，过阵子办完手续，孩子的抚养权就正式归我了，也向你学习，学会一个人照顾孩子。今时不同往日，我现在可不是一个人了。嗯，怎么了？又有人了？什么叫又啊？我可是认真的啊。哦，方老师啊。知道就好，连方老师都对你放下成见了，恭喜啊啊！谢谢。各位家长，六年级二班的家长会正式开始。首先，我们请程峰同学作文朗诵，大家掌声鼓励。我的梦想有很多，似乎每天都在变化。我想成为一名出色的飞机机长，载着我的梦飞向遥远的天边，俯瞰我们脚下的这个世界。而回到地面，当我脚踏实地的时候，我只想成为他眼中最令他骄傲的孩子。他是我最在乎的人，虽然他没有说，但我知道他很爱我。他为了我放弃了他原有的生活，重新踏上了追梦的旅程。与我一起成为这个世界里大同小异的追梦人，他是一个很有勇气的男人，他也教会我怎么成为一个可以让人依靠的男人，我也一定不会让他失望，这就是我最大的梦想
，谢谢。今天我们热烈庆祝程峰同学的演出圆满成功。你可是今天的主角啊，将军，我怎么感觉你像变了个人似的？变帅了吗？没跟你开玩笑，反正和刚认识你的时候啊，太不一样了，简直判若两人。不过呢，我觉得挺好的。那得感谢小峰，还有你。关我什么事儿？别谦虚了。怎么了？啊，没事。最近几天老是收到垃圾信息，不是贷款就是买房。我也觉得你变了。真的吗？变好了吗？这话我爱听。嗯。听见了吗，小娟？程峰夸我了。听见了，看你得意的。好像小峰没夸过你似的，没有啊，趁现在赶快多夸我两句，小峰。好了好了，你就别逗他了，真的是两个孩子。嗯，小峰。别太累了，写完作业就早点睡。好，我马上就写完了。你怎么了？你能陪我坐会儿吗？遇到什么事儿了吗？脸色怎么这么差？早看出来了吧？今天吃饭的时候就心不在焉的。你要有事儿，就跟我说，我有点担心你。前两天，小凤的亲妈来找我了，她是自己联系上我的。你们聊什么了吗？她告诉我，为什么让小凤来找我，问小凤在我身边过得好不好，还有，她想让小凤回去。什么意思啊？她说。如果小峰不回去，他可能就要离婚了，什么也没有了。主要是他情绪很崩溃，压力很大，我看着挺难受的。那你同意了？我没同意。我是不可能放弃小峰的。你也知道小峰现在对我来说有多重要，所以我说，把决定权交给小峰吧，让他自己决定跟谁生活。你觉得呢？这样对谁都公平。可是我不知道该怎么跟小凤说。不知道怎么说，那就等以后有机会再说吧。那要是等不了呢？总会有解决的办法。你不是还有我吗？我就是突然觉得很烦。我和小峰才好起来不久，我已经决定了要好好照顾小峰。和小峰。还有你，一起好好生活。结果麻烦事就一件接着一件来，我真不知道什么时候是个头。虽然我不能够完全感同身受，但是你做的决定是对的。你把决定权交给小峰，这是作为一个男人和一个父亲的宽容和魄力。在我眼里，你比谁都强，真的。我现在感觉是重新开始活一遍，包括我的生活，我自己，全部都是新的。我不想这么轻易就被打败了。我不想认输，也不怕。那你还想这么多干什么？往前走就是了。万事开头难，将军，你要相信你自己。你之前不是说？你以后的路，要活出自己的精彩吗？小娟，有你真好。
小峰选择跟谁不是我们能决定的。他长大了能独立思考，他有自己的想法。你说的事我明白，但我也不能就这么放手。希望你也能明白。那就由你来和小峰说吧。你也说了，小峰是个懂事的孩子，他会理解的。那你有多少信心，小峰最后会选择你？你呢？我不确定，但我会全力以赴的。作业写完了吗？听你们老师说，你们快考试了。嗯，这次期中考完试有个数学竞赛，班里考前两名的同学就能被推荐参加。那你有没有把握？还行，最近都在复习。那你得认真准备了，我等你拿奖回来。嗯，小峰，你之前跟我说，会和我讲清楚你和你妈妈的事，还记得吗？记得。那你现在能告诉我吗？我没有和妈妈联系。我相信你。妈妈只是让我来找你，没说其他的。是你自己想走的。嗯。我见过你妈妈了，我们只是聊了聊关于你的事。她很想你，但是又怕见到你。你想她吗？不想。真心话，可是你妈妈和你一起生活了这么久，你一点都不想她。可是我已经离开她了。继续想他不好，所以你还是很想他，对不对？他说什么了？你妈妈想把你接回去。我不回去。我也没说让你回去。但是小峰，你妈妈的处境我已经了解清楚了，我知道她是迫不得已。还有你也是，其实我们对不起你。他想让你回去，我舍不得你。可是小峰。你应该有自己的想法，所以我们把选择权交给你。我不要自己选。小峰，你听我说，你已经长大了，我和你妈妈，你想要跟谁生活，想要谁去照顾你，你好好想清楚，做好决定，再告诉我。小峰，妈妈太久没见你了，妈妈很想你。可是我还要上学。今天我帮你请过假了，我带你去个地方，妈妈有很重要的事要和你说一下，跟妈妈走吧。
，你看见程峰同学了吗？没有，从早上到现在都没看见。一整天都没有联系你吗？没有啊。行，我知道了，上课去吧。嗯、老师再见。嗯。喂，将军。小军，怎么了？你还没送小峰上学吗？我刚刚已经把他送去学校了呀。奇怪了，他书包也不在啊，同学也说没看见他。你亲眼看见小峰进学校的吗？你等着我，我马上来。好吃吗？点的都是你以前爱吃的，口味应该没变吧？刚开始，他也老是不做饭，因为他不会，只能每天吃外卖。后来我跟他说总吃外卖对身体不好，他就带我出去吃，说别人现炒出来的跟自己做的差不多。再后来他就听了别人的话，开始自己学做饭，不是太咸就是太淡，煎鱼也粘锅，他说是锅的问题，每天做不同的菜。感觉越来越好吃了。那他做的都是你爱吃的吗？他做什么我就吃什么，他做的我都爱吃。找到小峰了吗？他有联系你吗？没有。你说，那他一个小孩子不上学，会跑去哪儿呢？你昨天晚上是不是和小峰说了程方月的事儿？对，没错。我知道了，我知道他去哪儿了。去哪儿了？肯定是程方月，小峰他亲妈，我马上去找他。妈妈，你最近过得好吗？妈妈问你多少遍了，你也没回我，你倒问起我来了。你不在，妈妈能过得好吗？你要过得好，我才放心。小芳，你很喜欢他吗？嗯，他对我很好，我也喜欢和他在一起，一起吃饭，一起看篮球赛。但是他说考完试可以教我打篮球。男孩子要学会打篮球才能长得高。我在学校认识了很多新朋友，我们班的班长张徐徐。虽然成绩不是最好的，又爱闹，但是他人很好，又负责任。他爸爸是个医生，有时候我们会去他家一起吃饭。还有吗？多说点给妈妈听听。还有一次，我和徐徐在学校和别的同学发生了矛盾。你和别人打架？没有，我没打架，就是吵起来了。他不小心滑倒受伤了。然后呢？怎么解决了？你受伤了没？我没有受伤，我当时都吓坏了。我们被老师教育了之后，才知道自己也有错。他也来学校，和别人吵起来了。但是后来事情查清楚，没想到你还会和别人吵架呢。妈妈以前怎么没发现呢？有开心的或者不开心的事都要表现出来。小芳，你真的很喜欢他吗？我想跟他待在一起，可是妈妈也想和你生活在一起。你不在时，妈妈真的很难过。你想想妈妈好不好？小芳，以前不开心的事你就忘了吧。现在开始，你重新回到妈妈的身边，妈妈会送你去更好的学校读书。你想要什么，我都会给你。我想看着你长大，小峰，你在哪儿？我和妈妈在一起，现在就回家。好，我回家等你。小峰没事就好。小峰和他妈妈在一起，说现在回家，让我回家等他。回来了，让你担心了，对不起
，没关系，我帮你把作业带回来了。听徐旭说，今天作业特别多，你快去写作业吧。那，进去吧，别耽误学习。我们聊聊吧。好。今天你和小峰聊什么了？小峰和我出去吃饭，聊的全部都是你。聊我什么？他说你对他有多好，他现在已经习惯和你在一起了。我知道小峰的意思，我之前找过他那么多次都不理我，这次他愿意见我，是为了不想在我们之间做选择。小峰跟你生活在一起之后，他变了很多。我能看出来，他和以前不一样了，变得活泼开朗，更像一个孩子。这些都是因为和你在一起，他改变了你，同时你也改变了他。小峰从来没跟我说过。他不说不代表他不在意。他心里知道谁对他好，他当然对谁好。但是将军，我得跟你说句老实话。我还是觉得你不能给小峰更好的未来，我没办法相信你。你什么意思？啊？我的意思很简单，在小峰成年之前，我希望能把他交给我去照顾。成年之后，我自然会尊重他的意见。如果那个时候他想回到你身边，我没意见。这已经是我考虑很久之后想出来的解决办法，对谁都公平。你现在的情况你自己清楚。我是想给小峰更好的未来。我会把小峰送出国，去好的学校读书，接受最好的教育。我会尽可能给他需要的一切，你能明白吗？所以，你跟我说这么多，还是想把小峰要回去是吧？你根本就没想过尊重小峰的选择。你错了，我就是太替小峰着想了，才决定这样做。你希望给他好的未来，我当然也希望给他好的未来。可是现在，我们谁更有能力照顾小峰？将军，你面对现实吧。将军，我已经把话说得够明白了，我希望你能回去好好想想。我们都是为了小峰好，其实没必要意气用事。我还有事，先走了。将军，你想好了吗？就这么让小峰回去？程方月说的并不是没有道理。我现在把酒吧卖了，重新来过。需要做的事情太多了，我也担心顾不上小峰，也害怕万一失败了，保证不了他的未来。你啊，就是顾虑太多了。这一点也不怪你。以前你只有你自己，现在有了小峰。但是我觉得这对小峰来说不公平。可我这也是为了他好，这不是你觉得为他好要看小峰怎么想，你之前也这么认为啊？那你说我能怎么办？硬要把他留在我身边吗？你呀、啊，你只需要啊再勇敢一点点就好了。我们都很相信你。可是，我不能把小峰当成赌注啊。小娟，咱们结婚吧。我知道这很突然，我们在一起也没多久。但是只要跟你在一起，我就觉得心里很踏实。你是唯一一个我想和你共度一生的人，嫁给我吧。你愿意吗？我愿意。放我下来，快放我下来！快点儿，放我下来。嗯、小峰，怎么还不睡啊？我有点睡不着。睡不着怎么办呢？我不会说故事，也不会唱歌给你听，你嫌弃我吗
不寻娶。小凤，我和方老师决定结婚了。真的吗？真的，我就想听听你的意见。方老师挺好的。那就是你同意我们俩结婚了，对吗？同意。你是有什么心事吗？没有啊，为什么要这么问？我感觉你有点不一样。我知道你不开心的时候就不说话，生气的时候也是。这都被你看出来了，真厉害。你妈说你喜欢和我一起生活，真的吗？你心里在想什么？我知道，这点咱俩挺像的，有什么话都藏在心里。我也喜欢和你生活在一起。你是不是要放弃我了？我们刚生活在一起不久，为什么要这样呢？我已经跟妈妈说了，我要和你一起生活，你不能放弃我。你答应过的，小凤，你听我解释。你自己说的，我选择跟谁就跟谁，你说话不算数。不是的，小凤，你听我说，我现在事业重新起步，暂时还没有能力把你照顾好，但是我保证。我肯定会努力把最好的都给你，所以，你暂时先回到你妈妈身边，让她照顾你一阵子。如果你想我了，可以随时来找我。等你长大一点，我再把你接回来，好吗？为什么一定要等我长大呢？现在不行吗？我就想和你在一起。现在暂时还不行，我还有很多事儿没做好，你也一样。我们只是暂时分开。你以后要学会照顾好自己，平安快乐的生活喂，将军，睡了吗？没呢，你怎么也不睡啊？小峰怎么样了？刚睡下。你说了吗？嗯。既然是已经做好了的决定，就别多想了。你这也是为了小峰好，他早晚会明白。你最近都陪陪他，后天就是小峰的生日，你记得吧？你不说，我还真给忘了。你看，我还是真当不了一个好父亲，连儿子生日都记不住。后天周几啊？好。哎，你觉得这个怎么样？哎，那个呢？这个篮球，我感觉小峰应该会喜欢。对，这个他一定会喜欢。我小时候就最喜欢打篮球，全靠打篮球耍帅，招女生喜欢了。现在他也喜欢打篮球。原来啊，江哥哥从小就会耍帅，招女生喜欢了。嗨，再帅。不也栽到你手里了吗？是不是？对了，小娟，订婚仪式你有什么想法吗？嗯，我也没什么头绪，简单点吧。反正呢，重要的也不是仪式，有你在就好了。真的吗？怎么，你还不相信我？信，你说什么我都信。行，那就要这个了。帮我买个单。嗯，你好，请问你有会员吗？没有。这边扫一个二维码可以注册一个。江哥，听说你要订婚了，本来应该当面恭喜你的，但是我没有这个勇气。我知道我们已经回不去了。说句真心话吧，我舍不得你这个好兄弟。那天的话我们都说中了，但说出去就没有办法收回来了。你知道吗？我从小羡慕你，羡慕你潇洒自由，无所畏惧
，你说的没错，你从来没有亏待过兄弟，我做的确实不对。江哥，我找你就是想跟你说一声，对不起。酒吧我会好好经营下去，我会和大鱼好好在一起，也学着你重新想想自己的未来。希望你和小峰还有方老师，幸福的生活下去。真厉害，不过你别以为煮碗面就可以一直住在这儿。谁做的？我做的。乔峰，你真厉害！你怎么不吃？你再不吃面就凉了。快点吃。我今天约了方老师，和咱们一块儿去看电影。今天出去玩，开心点。我会想你的。我知道，我也会想你的。快吃，吃完我们就出发。怎么了，小峰？我去洗手间。去吧。真舍得，就这么送小峰走了。不是舍不舍得的问题，只要是对小峰好，我怎样都可以。可我并不觉得，这样就对小峰好。小娟。其实我不愿意让小峰走。那为什么不试一下挽留呢？乘风不想走，你也不愿意让他走。那为什么要放弃呢？难道就因为一个简单的为了小峰好，就能放下你们那么努力才培养起来的感情？将军，你再仔细想想。我仔细想过了，我没想到比这更好的办法。从小峰突然出现到现在，事情的发展。根本已经超出了我的预料，我已经控制不住了。我现在给不了他保障。为了小峰好，我必须要放手了。将军，放心吧，熬过这一关就好了。担心小峰他接受不了。可以的，相信我。一定可以熬过去的。哎，小心点儿。这个蛋糕真好看。是啊，小芳，你来了。啊，怎么了，徐徐？你没事吧？陈芳，祝你生日快乐！我们大家给你庆祝生日呢。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。还愣着干什么？快点许愿啊！
谢谢你们。方老师，你在这儿干嘛呢？第一次有这么多人一起给我庆祝生日，那你怎么还哭了？在想你爸爸？他们让我在他和妈妈之间选择一个，我最后选了他。可是到最后，我还是要离开他。你觉得我能怎么办呢？老师不能帮你做决定，但我的想法和你爸爸的是一样的。我们的出发点都是希望你能有更好的生活环境。你既然选择了你爸爸，你爸爸肯定是开心的。剩下的就交给时间吧，不用想太多。小凤，别哭了。不管怎么说，今天你过生日，其他的事暂且放一放，大家都替你高兴呢。我们每个人呢，都要学会长大的。这个世界上没有轻而易举的事，只有长大，你才能懂得更多。不过，不管你是不是长大，只要你开心就可以了。最后这个镜头就交给你了，我去下洗手间，不好意思啊。好，交给我吧。剩下一点工作就完事了，马上就回来。<笑>怎么样了，将军呢？他说还有点工作要忙，马上就回来。还说给小峰准备了一个惊喜。小芳，饿不饿？要不然我们边吃边等吧。嗯，我觉得我们还是等等吧。要不你再打个电话吧。嗯，可以。小凤，你给你爸打个电话，问问他到哪儿了。嗯。喂。小凤的出国手续已经全部办妥了。今天是小凤生日，你陪她好好过，明天就送她过来吧。将军，我们早就说好的。我明天就送她过去。那就好，帮我和小凤说生日快乐。挂了，徐夏，你呀、啊，真是越长越漂亮了，真的吗？像爸爸又不会好看。哎，像我怎么了呀？像我一定是大美女。徐徐六岁的时候呀、啊，一年就长了八公分，<笑>就像那个仙人掌开花一样，<笑>是吗？长得这么快啊？对啊，就像那个花一样，一节一节的，长得特别快。校服啊，一年就要换一次呢。是吗？长得这么快啊？不过想想，我也是像徐徐这么大的时候，个子长得特别快。对啊，我们家徐徐还说想当一米七以上当个模特。<笑>是吗？我长大是想做个模特来着。啊，很好，这条过了。大家收工吧，都辛苦了。好，谢谢大爷，谢谢，谢谢，辛苦了。将军，将军，嗯，叫你好半天了，怎么了？不舒服吗？没事儿，我可能要先走了。没事儿，我来收尾吧。你没事儿吧？没事儿，今天我儿子过生日，我得赶紧回去陪他。哎，那你怎么不早说呀？赶紧回家吧。嗯，辛苦你了啊。
，无序的日子过得慌慌张张，无力的奔跑，一路跌。将军回想起和程峰在一起的时光，从陌生到熟悉，从抗拒。再到后来的不舍，两个人都在慢慢的接纳对方。他们之间不只有血缘关系，更多的是一起生活中建立的信任与美好的回忆，让他们一同进步、成长。当我们在一起，看每一次潮落潮起，就这样渐渐的。时光的脚步是成长的力量，美好的日子就在我们的远方。努力的奔跑，前路无法阻挡，两颗心在缘分天空里荡漾。直到被爱汇聚了所有光芒，给你幸福才算是终身信仰。人海茫茫，满眼是你的。怎么样？好看吗？你真美。小雪，我从来没想过，有一天我会结婚，因为你。我的生活彻底不一样了。当我们在一起，我感觉踏实又快乐。未来不管多久，有你，我就有方向。谢谢你，我会加倍对你好，小娟。我爱你，我也爱你。